ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹਾਈ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੋਟਰਾ ਤੰਬੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਟ ਪਰੋਨਾ ਉਹਨਕ ரொம்ப ஆல்ரெடி வந்து டைம் 12:45 ஆயிடுச்சு சோ ரொம்ப ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அதனால நீங்க கி கி ரைஸ் எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணி கி ரைஸும் chicken gravy உம் பண்ணப் போறோம் என் ஹஸ்பண்ட் ரெண்டு பேரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க चिरंजीवी प्रसन्न सर समिता बच्चन प्रसन्न सर माय आस्थान ஆயிருந்து <laughs> 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 ஒரட்டு காக்கா யார் போடுங்க இதுதான் எங்க வீட்டு தோட்டம் சின்ன தோட்டம் தான் செக்ல அரைச்ச தேங்காய் எண்ணெய் நம்ம இதல தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கப் போறோம் இது பட்ட ஒரு துண்டு மூணு லவங்கம் ஒரு ஏலக்கா பிரிஞ்சி இலை ஒன்று ஸோ வந்துட்டு இது போட்டு தாளிச்சுட்டு இதோட கொஞ்சம் சீரகத்தையும் போட்டு தாளிக்கணும் மெயினி சீரக ஸ்மெல்லு ஏன்னா இதுக்கு பேர் கீ ரைஸ் கீ ரைஸில் சீரகம் தான் மெயின் பச்சை மிளகா போடுறேன் ஸோ போட்டுட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்க்க போகிறோம் இதுலேயே இதுலேயே வந்து பூ இஞ்சியும் பூண்டியும் சேர்த்து அரைச்சி போடுங்க அப்போதான் இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் அசிஸ்டன்ட் கரண்டி மறந்துட்டேன் மம்மி கரண்டியை மறந்துட்டேன் எந்த கரண்டியா பாருங்க எந்த கரண்டி போட்டு வதக்குதுன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியல நன்றி ஆ எங்க அப்பாக்கு லன்ச் கட்டுறதுல பிஸியா இருக்காங்க ஒரு காமெடி போட மாட்டியே ப்ராமிஸ் இது பாத்தியாடா காவிரி ஆத்த கரையில இது ஜட்டி தலையில ஜட்டி ஆடுற ரவா ஆடுற இதுக்கு வந்து இது வந்து அரிசி கலண்ண தண்ணி சோ இது வந்து நான் வெங்காயம் நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா அதுக்கு வச்சுக்கறேன் அதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இத ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ऐड பண்ண போறோம் அது இஞ்சி பேஸ்ட் இப்போ ஆட் பண்ணுறது பூண்டு பேஸ்ட் இது சின்ன வெங்காயம் பச்சையான நம்ம அரைச்சனால அது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினா தான் அந்த ஸ்மெல் அந்த ரா ஸ்மெல் வந்து போகும் ஸோ அது நல்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட கூட நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளேயும் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இப்போ காலேஜ் போகிற பசங்க எல்லாமே சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் கிளம்பிடுறாங்க ஸோ நான் சொல்லி கொடுக்குற சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லுவீங்க ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண போகிறேன் வாங்க அந்த கேப்பில் நம்ம இப்போ சிக்கன் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதனால் வதங்கட்டும் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் அதை நல்ல சுருளில் வதங்கிடுச்சுங்களா இந்த டைமில் கொஞ்சோன்னு நம்ம தோட்டத்துலேருந்து பறித்த புதினாவை நம்ம ஆட் பண்ண லேடிஸ் பாருங்க எப்படி ஆஞ்சிட்டு வந்துருக்காங்க சரியே இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம சும்மா ஒரு ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் ஒன்று தக்காளி இதெல்லாம் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா விட்டுலாம் தக்காளி அசிஸ்டன்ட் கரெக்ட் போயிருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும் இந்த ஆலாக்கில் தான் வந்து ரெண்டே முக்கால் ஆலாக்கு அரிசி போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு 
இதில் வந்து நான் இது வந்து ரெண்டு ரெண்டு டம்ளர் கணக்கு இது ஸோ இந்த கேப்பில் வந்துட்டு இப்போ நமக்கு டைம் ஆகுது இல்லையா அதனால் வந்துட்டு ரெண்டே முக்கால் ஆளாக்குக்கு இந்த செம்பில் வந்து மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கோம் மூணு செம்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் அம்மா சொல்லுங்க ரெண்டே முக்காலுக்கு வந்து ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம ஏன்னா சீரக சம்பாரிசிக்கு வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு கணக்கு இல்லைம்மா சீரக சம்பாக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு கணக்கு அதனால வந்து இது மூணு ஆளாக கன்சிடர் பண்ணி ஆறு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் ம் இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எங்கள் அஸ்டன்ட் வந்து இந்த தண்ணியை தூக்கி அதில் ஊற்ற போகிறாங்க அவங்க எத்தனை வருஷமா சமைக்கிறாங்க ஒரு உப்பு போட தெரியுதா மாமா கோ வந்துருச்சு கரெக்டா இல்ல அப்பப்பா பாத்து போடணுமா இதுல என்ன கொடுமைனா பாவம் இன்னைக்கு எங்க அம்மா வேற நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பாடும் இதுவும் ஈவன் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா தண்ணியும் சாப்பாடும் ஈவன் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல இப்ப நம்ம நெய் ஊத்த போறோம் ஏன்னா வந்து இதுல மெயினே வந்து நெய் தான் நெய் எடுத்துட்டு வா நெய் எடுத்துட்டு வா நெய் நெய் எடுத்துட்டு வா சோ நெய் வந்து நல்லா தாராளமா பெரிய ஸ்பூன்ல ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு மூணு நாலு நாலு ஸ்பூன் நெய் நல்லா தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி வந்து என் தங்கச்சி சொல்லி கொடுத்தா அவள் போடுற நெய்யெல்லாம் பார்த்தா மயக்கமே வரும் ஸோ அவள் போடுறது நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் சி இப்போ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸோ நல்லா கலந்தாச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம குக்கரில் மூடிட்டு மா விசில் கொடுங்க குக்கரை மூடிட்டு விசில் போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம் டைம் பார்த்துக்கோ சிந்து ஒன் டென் ஆகுது இப்போ வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு வா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாமே இப்ப நம்ம எல்லாம் கலந்து வச்சுட்டு அப்படியே குக்கரை தூக்கி அடுப்பில் வைக்கிறது மட்டும் தான் இதில் வேலை ஸோ சிக்கன் இது ஒரு முக்கா கிலோ இருக்கும் நான் வந்துட்டு தண்ணியும் தண்ணி இருக்கனால நான் வெறும் சிக்கனை கையில் எடுத்து போடுறேன் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கட் பண்ணி நான் ஒரு மூணு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் மூ வெங்காயம் மூணு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த சிக்கனோட நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரக தூள் சோம்பு தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் இதில் மெயின் ஹைலைட்டே வந்து இந்த மட்டன் மசாலா அண்ட் சிக்கன் மசாலா இது ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ மட்டன் மட்டன் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு சிக்கன் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட்
வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஆயில் நல்லா உள்ள நல்லா சிக்கன் கொழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா கடலை நல்லா இருக்கும் இப்போ இது வந்துட்டு நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ கொழம்பு வந்து இப்படி தான் தண்ணியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் காரம் அந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அது பேர் என்ன முந்திரி பருப்பு கசகசா போட்டு அரைச்சி இதில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் திக்காக ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு முந்திரி பருப்பு போட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் கிரேவி இப்போ நம்ம ரிச்சாக போகிறோம் இப்போ நம்ம இதை கொதிக்கிறதுல வந்துட்டு இப்போ தேங்காய் அரைச்சிடலையா அந்த இது அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் உனக்காக நாங்கள் ரிச் பண்ணியிருக்கோம் கிரேவியை கோல்டாவா இல்லை ஆ கோல்டா இல்லை ஆ எனக்கு ரிச்சுனா கோல்டாக இருக்கணும் இப்ப நம்ம இந்த கொத்தமல்லியை போட்டு இந்த கிரே இந்த குருமால சிக்கன் குருமால கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ சிம்பிள் வதக்க வேணா செய்ய வேண்டாம் அப்படியே சாப்பிடலாம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிடலாம் இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா சிக்கன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் உப்பு மஞ்சள் தூள் சாதா மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சீரகம் சீரகத்தூள் தனியா தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் முட்டை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மைதா மாவு போட்டு நான் கலந்து வச்சுருக்கேன் கூட கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வச்சு ரெடி இவங்க கிட்ட டேஸ்ட்டு கொடுப்போம் இந்த கீ ரைஸ் இந்த சிக்கன் கிரேவி காம்போ வந்து தரமான சம்பவம் செம்மையா இருக்கு தரமான சம்பவம் எஸ் மறக்காமல்